Hi friends, welcome back to my channel. In the chain of the embroidery, the purchase stitch is a hand embroidery. But you can add a little bit of the video. That's the outline stitches. That's the sub by two. That's the other stitches. That's the video. That's the white centimeter cotton cloth. That's the pop line. That's the pop line. That's the embroidery. That's the star. That's the star. That's the star. Ini aku cayaan aku share tu yang ada. Dia boleh embroidery frame mana yang aku yang ada. Pas tu tanah cayaan aku frame milang ni, aku stitchi beri kita samai tu frame milang ni langgar pola. Frame milang ni cayaan aku. Saya frame milang tu cayaan aku. Aku korcuh ada bag kat sini cayaan aku. Mana yang ada? Ini dia boleh tu. Embroidery hand embroidery thread dah ada yang ada. Aku kisah la. Color la ada aku. Adik aku rate la ada aku. Ada nahl juga bela bela ni. Thread dah ni yang ada di sini. Tapi, nama orang alat dress ini kerja sih. Yang anak ini matra yang patut juga ni. Angkut thread dah kan dah ada. Lalu, alang ini dia bela stitch beri kerana kerja dia bela sahaja embroidery thread dah kita madhi. Ini ada di sini. Ada satu suji. Ada. Ada. Ayah korang cuma beri pang gudi suji yang ada kan? Ini. Ini ada. 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 Katre gigi orang ini. Ini kita nak nunggu lekat ya. Ini. Ini kita nak ada kan? Ini ada katre yang ada di sini. Ada. Nampak embroidery cahaya na itu. Pasti, nama la design orang baris itu telah cahaya na. Ini dia bila lines baris itu ada stitch cahaya itu beri kita ada. Lines itu dulu baris itu cahaya itu. Nampak orang orang yang mana lines baris itu cahaya itu terangga. Ini nampak itu frame ini kita. Adanya baris itu cahaya itu frame ini dah. Nampak nama la ada ke orang stitch cahaya ini nampak sama itu malah stitch itu kan dah ada sila. Cloth frame ini tight cahaya itu terangga. Ini istilah ini color orang orang sila orang orang lori color ada terangga. Ada suji le kor terdekat. Saya ni pun arah arah. Nampak ini baru nule wang kian kita arah arah ni lah. Ini arah arah yang anda awak. Nampak istana saya ni dengan saya berdiri cerita cerita cahaya anda dah. Nampak saya ni tu arah arah ni le tenian anda dekat anda. Nampak arah arah ni le suji le nule kor terdekat ini. Ini ini lines ni le. Pas tu baru cuma ni le. Tadak kat sini saya ni tu. Adi ini suji mukul lekik kuti dekat anda. Dia boleh dekat anda ni selesa. Pas tu cahaya anda running stitch anda. Kurang cemerlang orang orang keluar ayam nak ke ayam nak restrict saja ni anak itu. Kita nak kita cegi ni tu, orang ni dapat tu orang agak lepas lepas cegi ni tu. Apa first tu deh bola mukul lekik uti. Adanya agak lepas tu mana suji, adi lori deh bandar. Begini tu, adanya agak lepas tu mukul na adi lekik ni. Ini deh bola, terus cegi itu cegi dulu kan cegi. Kita nak kita urmic cegi. Kurang cegi agak lepas tu kita suji kat tera length tu adanya ni ceri cegi. Urmic cegi tu kurang cegi length tu le cegi dulu kan bandar mana. Orang yang cedera dengan ini kalau nak ke easy aite, ini dia bola, cedera dengan, dia bola yang running stitch cedera dengan, ceriye orang stitch ini gap le, ini adi wasm kanan sila, adi wasm itu dia bola tanah, adi wasm mukul wasm itu kanan aite orang bola yang anda awa, ingat nak ke, ini orang lines mudah naik tu cedera dengan, running stitch nama kita last line ini last beres cedera dengan ini. Ini adalah adil lagi, kuti ada tu, adil lekat itu turun kanan cehi. Ini adalah, ini adalah stitch yang kami straight line ni nalla, yang ini adalah shape pula yang ini kami cehi ada tu. Ini ada tu yang dua stitch yang beri nanti, ini running stitch ini nene, sabba itu beri nanti stitch yang cehi. Ini adalah, apa tu nene, ini adalah dua line yang gula, ini adalah pola tanah running stitch cehi ada tu. Ini pun yang tiga line le running stitch cehi ada tu. Ini yang kami beri nanti, ini adalah kami pasti tu, kami le running stitch cehi tu nene, ada tu. Idin leh, nama kita vali pun beti asal tulis cahaya. Dan ini uneven running stitch yang anda baca ini adalah. Ini pun nama kita. Ia adalah dua mata running stitch cahaya. Dan ini terdapat kat atas mana. Ia adalah suji mukul lekik uti erka. Yang saya ada satu warna nula anda edit itu adalah. Dan kami masih lagi edit itu adalah. Dan boleh uti edit itu dengan selesa. Nama kita first cahaya ini adalah. Orang ini bagus tu, nanti tu cegi anda tu. First cegi dia, ini orang running stitch ni nule lode. Tu ni ada di lekik suji bawa ada. Ini orang nule nule lode tu, nih ini boleh kor terduga. Selesaian randa amat tu, nampu le cegi anda tu. Ini orang bagus tu, nampu le ada tu bagus tu, nanti cegi anda tu. Ini orang stitch ni murungan item ada tu bagus tu, nih cegi ana. Vipda running stitch ni nanti tu per. Iris cegi tu boleh, ana nampu le tu cegi anda tu. Mudahnya naik tu orang yang bagus tu, nenek aku ni cahaya dudukkan. Kontras tu kalau kalau cahaya mana, kana naik tu nalar bangi dah. Nampol orang kalau kalau cahaya mana, kita tu pettan tu tiri cahaya yang betul lah. Mana yang kalau orang kalau kalau table tu nene cahaya dudukkan orang mana. Ia ada stitch tu mudahnya naik tu nene cahaya dudukkan. Nampol last beres cahaya dudukkan. 
Blue Last lake is the Vola, at the initiation, Adi Lake could theatre the Ketter Toduka. Adivasha the Vola, number running stitch a mathama, first to say the running stitch a mathre carnulo. Add the light to say another parallel running stitch anna, other night anka, other under underline yana the put a picture varched at the tender. Eat underline lem or a vola than a running stitch is either the canum. First to number Tareki Kutana, Ragalatha, the Nyari canum, eat and damata, line lem, chay the tender. Last year, we will do the same thing. We will do the the First, we will stitch in the middle of 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 the Oro stitch in the pair, Mughal, Karnikin under Abadano Kitas, Thodana Cheyan, the Alperio Lavaranangle, a pair is stitched in the Narathan Edivaka. They were like Muruan item jay that come. Parallel running stitch up, Muruan item jay that the tender. We added the Uncle Cheyan another step to running stitch under other night they were the line varicana. And line where it's a running stitch in an amulet another, which are the chain the summit, number ear and a line loom, or a level line, no running stitches either to the other, and all ear is stepped running stitches in the summit, Adet the line lip, Mughal thread the very another, and Damatha line lip, Adi Rikan and thread the very another, our level Larikan and Chay the Kanda, stepped the running stitches AM and D to utter line yarn running stitches either to the tender, any Dandamatha line chain the summit, number ear level lala, Suji book kid under. Here is the stitch, and the stitch is more like the stitch. The stitch is the same as the stitch. The stitch is the same as the stitch. The stitch is the same as you stitch in the bottom, you would apply in a mudwan eye to shade it. Running stitch, mudwan shade the tender. Namka first than a nokumakana, mogulate, stitch in the tare, plain eye tanaka, but a stitch on the tilla. Namala tare the year first stitch in the devola, Suji mogul lake, good theatre than a shasham. You stitch in Uli Lude, Mogulate, stitch in Uli Lude, and the devola. Shasham Vindum Mugalilate Randama the stitch in Uli Luda Vanda Tarat the first stitch in Uli Luda Tane, De Bolevera Nevindum Tarat the Randama the stitch in Uli Luda Mugalilate Randama the stitch in Uli Luda Tane, De Bole Shay the Deca 
വീണ്ടും മുകളിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിനുള്ളിലൂടെ താഴത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിനുള്ളിലൂടെ തന്നെ വന്ന് താഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിനുള്ളിൽ കൂടെ മുകളിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിനുള്ളിലൂടെ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം വീണ്ടും മുകളിലത്തെ നാലാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിനുള്ളിലൂടെ വന്ന് താഴത്തെ നാലാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിലൂടെ വന്നിട്ട് താഴത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിലൂടെ മുകളിലത്തെ നാലാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിനുള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്ഡ് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് മുഴുവനായും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്റ്റിച്ച് ഹോൾ ബി ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചാണ് അതിന് ഇതേപോലെ നാല് ലൈൻസ് അടുപ്പിച്ച് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഇത് കർണാടകയിലെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ എംബ്രോയിഡറി കൂടിയാണ് കസൂറ്റി ദർവാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ വരുമ്പോൾ ഹോൾ ബി ആൻഡ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതും രണ്ട് നൂല് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു കളർ നൂല് എടുത്തതിന് ശേഷം താഴത്തെ ലൈനിലാണ് ഫസ്റ്റ് കുത്തിപ്പൊക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു എത്ര വലുപ്പത്തിലാണോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ നേരെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ കുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലുള്ള അതേ ഒരു അകലത്തിലാണ് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അതേ വലിപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്ത് തന്നെ ഇതേപോലെ നേരെ കുത്തിയതിന് ശേഷം മുകളിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലേക്ക് ഇതേപോലെ കുത്തിയെടുക്കുന്നു ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ നേരെ ഇതേ അകലത്തിലൊന്നുകൂടെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ കൊടുക്കുന്നു ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാം വീണ്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അകലം തന്നെ നേരെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴേക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഈ ഒരു ലൈനിൽ നേരെ കുത്തിയതിന് ശേഷം താഴേക്ക് വീണ്ടും ഈ ഒരു ലൈനിൽ നേരെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വലപ്പം കുത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും താഴേക്ക് അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഇതേപോലെ തിരിച്ചു പിടിക്കാം ശേഷം ഇത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് മുന്നോട്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലേക്ക് പൊക്കിയെടുക്കുന്നു ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് നേരെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലേക്ക് അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് നേരെ ആ ലൈനിൽ തന്നെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ പൊക്കി കൊടുക്കുന്നു ഒറ്റ കളർ നൂലുകൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ സെയിം കളർ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് രണ്ട് കളർ നൂലുകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ താഴേക്ക് കുത്തിയിറക്കി ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ നൂല് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് മുകളിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിന് അടിയിലൂടെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്ത് ഇതൊരു ടെമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അടിയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് വന്ന് ഈ സ്റ്റിച്ചിനടിയിലൂടെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ ഇതിലൂടെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ
അത് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് അതിന് ഇതേപോലെ ഒരു റൗണ്ടും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ചെറിയ റൗണ്ടും കൂടെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ റൗണ്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാം അതേപോലെ നൂല് മുകളിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ റൗണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും ചെറിയൊരു ഡിസ് ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പുറമേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം മുകളിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് കുത്തി ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അടുപ്പിച്ചുകൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും സ്റ്റിച്ചുകൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഒന്ന് താഴേക്ക് മാറ്റിയിടാം ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ പുറകോട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മുന്നോട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ അടി സൂചി കുത്തിപ്പൊക്കി എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ നൂല് മുകളിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം പുറകോട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ വലിപ്പം പുറകോട്ട് കുത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് മുൻപോട്ടുള്ള അകലത്തിലാണ് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ കുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വന്നു ഇനി വീണ്ടും ഈ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഈ ഒരു ഹോളിലൂടെ തന്നെ താഴേക്ക് കുത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളുടെ മെഷീനിലെ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് മെഷീനിലെ സ്റ്റിച്ച് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ചാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ മെഷീനിലെ സ്റ്റിച്ച് പോലെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ മുഴുവനായിട്ടും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടാമത് ചെയ്ത ഈ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ തന്നെ റൺ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ചിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അത് തന്നെ വീണ്ടും കാണിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചിൽ വരുമ്പോൾ വെഫ്ഡ് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചെന്നും ബാക്ക് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ത്രെഡഡ് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ഒരുവിധം സ്റ്റിച്ചുകളൊക്കെ ഈ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചുകളും നമുക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ചിലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സൂചി മുകളിലേക്ക് കുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് മുന്നോട്ടാണ് നമ്മൾ കുത്തുന്നത് അടുത്തത് താഴെ കൂടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പകുതി വരുന്ന ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് വലിയ സ്റ്റിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അകലത്തിൻ്റെ പകുതി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതേപോലെ സൂചി മുകളിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കാം അടുത്തത് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കുത്തി അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ കുത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ താഴേക്ക് കുത്തിയതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇത് വരിക അതേപോലെ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുത്തിയെടുത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഒരേ സൈഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റെം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെടീൻ്റെ സ്റ്റെമ്മുകൾ ചെയ്യാനൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫ്ലോറൽ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സ്റ്റെമ്മ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പിരി പിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ മുഴുവൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ചിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മുകളിൽ കണ്ട് ഈ വിബ്ഡ് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ പോലെ തന്നെ കേബിൾ സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് എന്നാണ് ഇത് സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറയും ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു നൂല
ശേഷം നമ്മളിത് ചെയിൻ പോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ നൂലൊന്ന് റൗണ്ട് നൂല് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂല് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിനങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് നൂൽ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് കുത്തിയെടുത്ത ആ ഒരു ഹോളിലൂടെ തന്നെ സൂചി തുണീൻ്റെ അടിയിലൂടെ എടുത്ത് ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ വലിപ്പം മുക മുന്നോട്ട് കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ശേഷം ഈ ഒരു നൂല് സൂചീൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഇതേപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഇത് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കരുത് കുറച്ചൊരു ലൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ചെയിനിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ നൂല് മുകളിലേക്ക് എടുത്ത ഹോൾ കൂടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഉള്ളിലൂടെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കുത്തിയെടുക്കുന്നു സൂചി സൂചിയുടെ അടിയിലൂടെ നൂല് ഇതേപോലെ ഇട്ടതിന് ശേഷം വലിച്ചെടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഈ ഒരു ചേനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് അടുത്തത് കുത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം മുൻപോട്ട് കുത്തി ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നൂല് എവിടെ നിന്നാണോ മുകളിലേക്ക് വന്നത് അതിലെ തന്നെയാണ് അടുത്തത് താഴേക്ക് കുത്തുന്നത് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ലൈൻ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് മുഴുവനായും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റിച്ചുകളെല്ലാം ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ സബായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റിച്ചുകളാണ് അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് മാജിക് ചെയിൻ എന്നാണ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പേര് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കളർ നൂല് വേണം ഇതേപോലെ രണ്ട് കളർ നൂല് എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സൂചിയിൽ കോർത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ച് തന്നെ അടിവശത്ത് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങിയ പോലെ തന്നെ ലൈനിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് തന്നെ സൂചി ഇതേപോലെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കാം ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കുത്തി മുന്നിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് നൂലും വേർതിരിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് നൂല് ഇതേപോലെ വേർതിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂല് മാത്രം സൂചീൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഒരു നൂല് സൂചീൻ്റെ മുകളിലൂടെയും വലിച്ചെടുക്കാം വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നൂല് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായി കിടക്കും ആ നൂല് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്തു നിന്ന് ഇതേപോലെ വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ചെയിന് പച്ച കളറിലൊരു ചെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിങ്ക് കളർ ചെയിന് അതിനും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഉൾവശത്ത് തന്നെ കുത്തി മുൻപോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം പച്ച നൂല് സൂചീൻ്റെ മുകളിലൂടെയും പിങ്ക് നൂല് സൂചീൻ്റെ അടിയിലൂടെയും വെച്ച് ഇനി വലിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് നൂല് കോർക്കണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് അരി നല്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള സൂചി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സൂചി എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അത്യാവശ്യം ഹോള് വലിയൊരു സൂചി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഈ ലൈൻ മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം മാജിക് ചെയിനും മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഇത് നൂലടിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചെയിന് ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടിയാണ് നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് ഇതേപോലെ കുത്തി താഴേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രോക്കൺ ചെയിനാണ് അതിനായിട്ട് ലൈനിൻ്റെ ഫ്ര ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതേപോലെ സൂചി മുകളിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോളിലൂടെ തന്നെയാണ് സൂചി അടിയിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് ആ ഒരു ഹോളിലൂടെ തന്നെയാണ് സൂചി അടിയിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ബ്രോക്കൺ ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈ ഒരു സൈഡ് ഓപ്പണായി കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മുകളിലേക്ക് എടുത്തതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ വലിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ചെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുള്ളിലൂടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടാമത് സൂചി കുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിനൂടെ സ്റ്റിച്ചിനുള്ളിലൂടെയാണ് സൂചി അടിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രോക്കൺ ചെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ പുറത്തുകൂടെ സൂചി കുത്തി അടിയിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും സാധാ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നു
രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒറ്റ ലൈൻ മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ലൈനിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇതേപോലെ സൂചി മുകളിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ചരിച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇനി ഈ ഒരു ലൈനിലേക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് സാധാ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് കുത്തിയെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ മുകളിലേക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് ഇതിലെ തന്നെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളിലൂടെ തന്നെ താഴേക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുന്നു ഇതേപോലെ താഴേക്ക് വീണ്ടും ഇത് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ കുത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഈ ഒരു ലെവൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ മുഴുവൻ ചെയ്തെടുക്കണം സിക്സ് ആക് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് മുഴുവനായും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാത്തത് അതുകൂടെ കാണിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് മുഴുവൻ കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് തുടക്കം പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റഷ്യൻ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് അതിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഒരേ അകലത്തിലുള്ള മൂന്ന് ലൈൻസ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ലൈനിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൂടെയാണ് സൂചി മുകളിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇതിന് കോർത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കളർ നൂല് ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒറ്റ കളറിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് കളർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കളർ നൂല് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചയും ബ്രൗണും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തെടു കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ മാജിക് ചെയിൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നേരെയും രണ്ട് സ്റ്റിച്ചുകൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വരുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ ചെയിനിൽ പച്ച കളർ സൂചീൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഇട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള ലൈനിലേക്കാണ് അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സൈഡിലെ ലൈനിലേക്ക് ഇതേപോലെ ചരിച്ച് കുത്തി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിനുള്ളിൽ ബ്രൗൺ കളറാണ് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രൗൺ കളർ സൂചീൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൂടെ എടുത്ത് ഇതേപോലെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പുറത്തൂടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പുറമെ കൂടെ ഇത് സൂചി താഴേക്ക് ഇറക്കിയെടുക്കുന്നു വീണ്ടും സൂചി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പൊക്കിയെടുക്കുന്നത് സൂചി ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം വീ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടത് വശത്തേക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വലത് വശത്തേക്കാണ് ഇതേപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഏതാണോ നൂല് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ബ്രൗണാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രൗണ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചെയിനിൻ്റെ പുറമെ കൂടെ സൂചി അടിയിലേക്ക് എടുക്കാം അടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ് മുകളിലേക്ക് സൂചി എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും പച്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പച്ച കളർ മുകളിലേക്ക് എടുത്തു ഇതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇത് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലും ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു നമ്മൾ ചെടിയുടെ കതിരുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് ആയിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ താഴേക്ക് കുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെയല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻപോട്ട് അതേപോലെ ചെറിയൊരു അകലത്തിൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് സൂചി കുത്തിയെടുക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒറ്റ ഡിസൈൻ പോലെയൊക്കെ ചുരിദാർ ടോപ്പുകളിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊര
കുറച്ചുകൂടെ സൈഡിലേക്ക് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത്തിൽ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈന് മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഈ ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് റൗണ്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ഇതേപോലെ ഒരു റൗണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലേസി ഡേസി തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലെ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സൂചി കുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് പോലെ തന്നെ ഓരോന്നും ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ പുറമേയുള്ള റൗണ്ടിലേക്ക് ഇതേപോലെ കുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അധികം ടൈറ്റ് ആക്കരുത് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ താഴേക്ക് കുത്തിയിറക്കുന്നു ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാതെ ഇതിൻ്റെ നേരെ ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റായി തന്നെ കിട്ടും ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേപോലെ താഴേക്ക് എടുത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഗ്യാപ്പിലും രണ്ട് ഇതിൽ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ലേസി ഡേസി ഫ്ലവർ മുഴുവനായും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്ലവർ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഫ്ലവറും തമ്മിൽ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ നമ്മൾ സെൻറ്ററിനായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത ഫ്ലവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള റൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് ഇതേപോലെ അടുത്ത ലൈൻ വരെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴേക്ക് പുറത്തുകൂടെ താഴേക്ക് സൂചി കുത്തിയെടുക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇതളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കോണിൽ റൗണ്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഇതളിൻ്റെ ഒരു അറ്റം ഷാർപ്പായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലേസി ഡേസിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലവറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും സ്റ്റിച്ചുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡ
इष्टिटें लाइक षेर ए चानल सब्सक्रैइबी सब्सक्रैइब नोटिफिकेशन लाइन बेलकूड प्रेस अब अड़ दिवस इंटे बाकी स्टिचसुम वीरा